Agodiomtev chicos y bienvenidos al Kinos de Roy Shashon de Hasidus. En estos dos días, Yutes y Hofkeslev, ayer y hoy, celebramos el comienzo del año jasídico. En el Ayom Yom de ayer, el Rebbe explicó que en este día celebramos el Oir Vejayos. ¿Qué quiere decir eso? El entusiasmo, la alegría, el Jayos, el calor de Toiro y Mitzvah. Eso es algo que recibimos de Hasidos. Ahora, ustedes quieren saber seguramente dónde estoy. Algunos saben, algunos no saben. ¿Y por qué estamos filmando el Kinos de Roisha Shonach Hasidos acá? Eso lo vamos a hablar y ustedes lo van a entender más adelante. Chicos, hoy Yutas y Hofkestev son el momento correcto de hacer a Jlotos Toibes buenas decisiones de fortalecer y vivir más cada uno como un Josed. Eso significa estudiando lo que enseña Hasidus y comportándose como un Josed. Acá atrás mío pueden ver esta hermosa imagen de las de los 10 mitzvahs, 10 campañas de mitzvahs que hizo el Rebbe que nosotros los Hasidim tenemos la obligación el zehus, el mérito de hacer que todo el mundo conozca esto. Acá hay más de 10 mitzvahs porque se, también está Rambam, está Mitzvah Moshiach. Esto es uno de los propósitos principales y lo que hay que hacer hoy, ayer y hoy, Yutas y Kislev, es fortalecer la decisión de ser un Josed. Chicos, chicos, acabamos de decir que hoy es Roy Shashon el Hasid, es ayer y hoy, y es el Yom Tov del Hayos, del entusiasmo, de la alegría, del, del todo, de todo el calor, y va a tener que ser un Kinos muy fuerte. Pero mucho más, este mundo a veces parece como un mundo al revés. Mientras oficialmente a este mundo lo manejan los grandes, pero sabemos que en los momentos más especiales, más particulares, cuando Bnei Israel del mundo más necesitan el koyaj y, y la ayuda de Hashem, ¿de quién se pide que se involucre y ponga? Dafke, así nos, lo enseña, así nos enseña el Rebbe, así está dicho en la teoría de MS, que Dafke se requiere de la fuerza de los chicos. Así que chicos, esto va a ser un kinus increíble porque sabemos que el mundo nos necesita, el tesoro nos, nos necesita. Acá hay mucho eco. Para quien todavía no adivinó, ¡Wow! Acá hay mucho, mucho eco. ¡Oh, my gosh! Eh. Creo que nunca escuché tanto eco en mi vida. ¡Wow! ¿Quién de las para quien todavía no adivinó? Estoy en el colegio, en el Heider Chabad Nuevo, acá en Buenos Aires. Y tiene algo hermoso que ahora les voy a mostrar antes de empezar con los psukim. En este Heider, en este colegio, hay obviamente escalones, muchas escalones, muchas, muchas escaleras, y en cada piso, o sea, en cada medio piso, muestra unos de, uno de los 12 psukim. Así que esto es oportuno para decir cada posuk delante del cartel que corresponde. Está hermoso. Para el posible Toiro, una familia que es del Tisrol y de Buenos Aires, la familia Naki. Toiro, Sibo, Lolu, Moshe, Morocho, Muy bien, se escucha que están diciendo Kinderach, pero recuerden, cualquier Kinus no es un video, no es un show. Estamos participando, estamos luchando, estamos utilizando nuestras armas. Pónganse un poquito más de Hayos. Para el pozo de Shema, tenemos de este Eretzisrol que es muy importante que sea, que haya por lo menos un pozo de este Eretzisrol, el lugar donde los ojos de, este, ojos de Hashem están siempre sobre ella, del primer día del año hasta el último. Tenemos a Hadassa y a Dina Blecher. Muy bien, toda la va a Daza y a Dina Blecher para el pozo de Mejor Dorbador. ¿Ven? Es increíble esto. Uh, ok. Esto sí le vamos a dar un poco más de tiempo para disfrutar lo que es esto. ¿Se dan cuenta ustedes? Estamos viendo el pozo de Mejor Dorbador que cada uno tiene que ver a sí mismo como salió de Mitzrayim hoy en día, tiene que salir de Mitzrayim todos los días. El Mitzrayim de uno a veces es una pelota de fútbol para otro. El Mitzrayim es el celular o la computadora o comida. 
pueden ser muchas cosas, cuál es el Mitzrayim de uno, pero de ese Mitzrayim hay que y se puede salir. Para el pozo de Mejol Dor Vodor tenemos a un niño muy, muy pequeño. Y es muy importante que hayan pues, dichos por los niños pequeños, porque explicamos en el kilo anterior que más pequeño para Hashem, más fuerza. Un pequeño niño de la familia Halperen. Bejol. Doyl. Vodor. Hayo. Odo. Lidois. Es. Atmoy. Keilu. U. Yotso. Mitroy. Muy, muy bien. Muchas gracias y muy bien dicho. Oso Kol Yisroel. Acá lo pueden apreciar como cada día es muy preciado para Shem. Lo vamos a decir junto y gritar con la familia Raichek. Muy bien, muchas gracias. Pozo Kikorev, que muestra cómo cada judí puede y es fácil, no es difícil cumplir todas las mitzvahs. Te lo vamos a decir junto a Yehuda Ariel Leib Liebman. Muy bien, Yehuda Ariel Leib. Para el Pozo Kvihine Hashem, tenemos a un base de Tzibu Hashem muy, muy fuerte, con soldados muy fuertes en Chile, filmado y dicho junto al More Natán. ¿Dónde van? ¿Qué? ¿Un pozo que se ven? ¡Se ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien chicos, muy muy bien. Bereishes, Posek Bereishes Hashem creó a todo el mundo, también de Chile, de dos hermanos Rosenberg, filmado mientras escalaban una montaña. Recordaban en ese momento quién creó todo, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Pozo Vecinante Mulevanejo, sobre el estudio de Toiro, que justamente es el pozo que hoy vamos a estudiar a fondo, lo va a decir. No me acuerdo. ¡Oh! Lo va a decir un cumpleañero que cumple años hoy mismo, junto con su guitarra, Sneor Zalmi Mechik. Muy bien, y más alto. Posek Yogati, que nos dice que si uno no hace nada, no se esfuerza, obviamente no va a tener Hatzloja, no va a tener éxito. Pero si sí se esfuerza, va a tener mucho más éxito de lo que pensaba. Le van a decir y ustedes van a responder muy, muy fuerte las primas Spitzer y Weiser. Ah, 
Esta maija rabi. Aquí va. Aime. Zex. Clay. Godol. Batoiro. Esto es el Posek Bezé Kolorodom que muestra y es muy importante para hoy Yutes Hof Kislev que Hasidus nos enseña para que creó Hashem el mundo para que haya un Diro Betartoinem y el Posek Bezé lo va a decir la familia Lavatón es el anteúltimo Posek así que contesten con más hayos Estamos por decir el último posek, posek Yismak Yisrom Boisov, que también tiene mucho que ver con hoy, que lo que hace un yudí, lo que hace un José, lo hace con alegría, pero ¿por qué está alegre? No solamente porque a él está pasando algo lindo, sino que él está contento con la alegría de Hashem, que Hashem está contento con su trabajo. Y este pose que le van a decir, la familia Mizrahi Shluchim en Barracas. Estamos en el shul ahora y es el momento para el segundo pilar, tefilo. Vamos a pedirle, rogarle, exigirle a Hashem que mande ya la geule. Queremos una curación completa, la curación final. Queremos que se vuelvan todos los que tienen que volver y que los hayalim de Eretz Yisrael tengan éxito. Pero no nos olvidemos en pedirle a Hashem y exigirle a Hashem que queremos Moshiach ya. Vamos a decir hoy, por la situación especial, dos pirkei tehilim. Y digan con nosotros. Y por último, el último de los tres pilares es Tzidoke. Eso ustedes saben muy bien hacer. De hecho, algunos de ustedes o muchos de ustedes decían y dicen que la mitzvah que más aman hacer es Tzidoke. Entonces, yo voy a hacer bla 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 más tiempo 
para que quien jazbe shalom no tiene encima ahí a mano una moneda, salgan corriendo, traigan algo para poner tzedoke y pongan tzedoke ahora en el momento, en este instante. Porque no, esto no es un video, esto es un kinus y estamos luchando. Y para luchar necesitamos toiro, tefilo y tzedoke. Muy, muy bien. Chicos, ya sabemos que queremos curar las ronchas, no queremos rascar. Y por lo tanto, ahora mismo, cantemos con el Rebe con muchos hayas, We want Moshiach now. Chicos, en este día tan especial, cuando hablamos tanto de jacidos, y hay chicos de todas las edades, hay chicos que están participando que tienen un año de edad o menos, chicos de 5 años, chicos de 10 años, chicos de 80 años. Y hablamos mucho sobre jacidos, pero tenemos que saber qué estudiar, qué es jacidos, cómo hago que jacidos a mí me cambie la vida, que me ayude en servir a Hashem, cómo jacidos me ayuda a prepararme para la llegada del Moshiach. ¿eh? Entonces preparamos una pequeña filmación, una actuación, para que ustedes se vayan o comiencen en este día con tres enseñanzas básicas que Hasidus nos da para la vida todos los días. Isaac, ¿qué estás haciendo? Es un proyecto secreto, muy especial. ¿Dónde vas? Salgo un rato, voy a darle vida a la gente. Hola, ¿qué tal More? Le sí, habla hola. Elis Rugo. ¿Tiene un minutito? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Y el tema es así. La verdad es que últimamente lo veo a Gaby que está, está muy bajoneado. La verdad no tiene ganas de hacer nada, está muy deprimido. Como que se levanta, no tiene ganas de ir a la escuela. Y después con el tiempo ya no tiene ganas de hacer en el base, no tiene si de Ani. Y bueno, obviamente me senté a charlar con él, a ver qué pasa, por qué está así. Después me dijo, como que, que, que para qué hacemos todo esto, ir a la escuela, estudiar todas estas cosas, y hacer Negro Láser y hacer Moidean, y no, no entiendo qué sentido tiene, para qué estoy haciendo todo, la verdad es que no, no me divierte, no la paso bien y no, no veo que tenga ningún propósito. Y bueno, yo traté de explicarle un poquito que somos sin, que tenemos que hacer, qué es lo que Gorju quiere, pero pero como que no, no, no siente, no, está bien y hay que hacer, pero para qué, qué propósito, para qué lo hacemos, no sé, quería saber si usted puede ayudarme un poco para charlar con él en algún momento, sentarse, hablarle, si entiende, a ver si tiene usted alguna explicación para verle, para darle un poquito más de Hayus, para que tenga ganas de hacer las cosas, para que quiera ir al Hayus, bueno, seguir. Gracias por contármelo, lo, vamos a hacer todo lo posible para poder ayudarlo. Bueno, le agradezco mucho y espero que tenga mucha tzloje y a ver si puede convencerlo o darle alguna explicación. Ya llegó ya, mucha tzloje. Voy a 
darle vida a la gente. Señor, ¿le puedo por favor ofrecer una tarjeta? Señor, ¿le puedo ofrecer una tarjeta? Señor, ¿le ofrezco una tarjeta? No, muchas gracias. Señor, ¿quiere una tarjeta? No, no, muchas gracias. ¿Le puedo ofrecer una tarjeta? Sí, como no. no. Muchas gracias. Señor, ¿quiere uno? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se perdió todo, todo el trabajo se fue con el viento. ¡Ey, acá quedó uno! A ver cuál es. ¡Asgoge Protis! ¡Asgoge Protis! Tranquilo, yo me está a cargo de todo lo que pasa en el mundo. Ayudaje Protis, tranquilo, ya me está a cargo de todo lo que pasa en el mundo. Esto. Beine y Ayem Nicho Olón. Ayem está siempre con vos porque le importa mucho lo que haces. Ayem le importa mucho lo que hago. Ayem le importa mucho lo que hago. ¿Pasá este mensaje a otro? ¡Ay! Sí, me encontré esto. Léelo. Te va a hacer bien. ¡Guau! Wow, esto lo escribí yo. Un Yudí tiene que cumplir las metas si tiene ganas o no. Obviamente, Hashem es el rey y nos dice lo que tenemos que hacer. Eso se llama Kabolas Oil. Pero, Hasidus te da la oportunidad de servir a Hashem no solamente con Kabolas Oil, porque Hashem dijo, esto es cierto, somos soldados, pero podemos también servir a Hashem con amor, con hayos, con ganas. Y por eso nosotros le pedimos a ustedes y recibimos especialmente de muchos de los pequeños del GAN que nos muestren una foto o un video que digan cuál es la mitzvah que ustedes hacen con más rayos, con más amor, con más placer porque es lindo tener placer de una mitzvah Ay, 
Bajar, Banu, Nicole, 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 Estéril e lo bueno, no tenía hijos. Siempre ponerte loque y siempre tener amigos sin decir vos no sos mi amiga y siempre que sean tus amigos. Por... Eh. Hermoso, hermoso cada, cada uno y gracias por mandar. Si has Shalom nos olvidamos de uno que mandó, les pido que me manden un mensaje y vamos a hacer chuve. Chicos, les le dije en el principio que iba a explicar por qué estamos filmando el Kinus de Yutes y Hofkisev en este lugar hermoso. Hasidus es lujo. Imagínate servir a Hashem solamente con lo más básico, como si fuera el pan y el agua de Toyrimitus. Eso es cumplir nomás. Cumplir porque tienes miedo que Hashem te va a castigar. Cumplir porque quieres vivir una buena vida. Sir servir sirve eso. Y es bueno cumplir Toyrimitus de la manera que sea. Pero estás sirviendo a Hashem con lujo, como un rico o como un pobre. Hasidus nos enseña a servir a Hashem con alegría. Nos enseña a entender lo que logramos a través de una mitzvah. Hasidus te da el gusto, el lujo en Torah y mitzvah. Si quieres saber para qué naciste y para qué Hashem creó el mundo y que tenés un nefesh de Kis y un nefesh de Bahamas y que tu nefesh de Kis es una parte de Hashem, para todo eso, sí, todo eso viene de Hasidus. Entonces, hoy celebramos lo increíble que Hasidus nos dio. Y lo más importante es que Hasidus es un gusto de la Torah del Moshiach. Así que si uno quiere empezar a vivir como Moshiach, tiene que estudiar Hasidus. ¡Yes! Se está por revelar algo muy especial. ¡Opa! Ok. Para el pozo de vecinanto. Necesito un aula. A ver si hay una aula abierta. Uy, qué lindo el lugar. ¿Se ve bien? Creo que sí. Vamos a mandar acá directamente dicho. Jebre, ¿me ven o no me ven? ¿Hear me? Ok. Ya lo dije muchas veces. Yo. ¿Quién soy yo? El Rebe. ¿Cuándo? Enseñó que tenemos que hacer los Youth Base Psukem todos los días. Todos los días. Dijo que no solamente hay que decirlas, sino que hay que entender. Y fuimos ya a Borja Hashem haciendo mucho los Psukem y llegamos al Pozo Kepishinantom. Pozo Kepishinantom es el segundo y en el segundo seis que explicamos que esto ya es como conquistamos el mundo. Y el guía del Yehudí para sí mismo y también para llegar a todo el mundo. ¿Cuál es el guía del Yehudí Kinderlach? ¿Dónde miramos? Para saber qué hacer, ¿ah? ¿Dónde miramos? Miramos en la Toire. Toire es el, el guía para el Yudí. Y disfruten la explicación del Pozo Veshinantom. El Pozo Veshinantom, el octavo Pozo de los dos Epsuki. Y lo podemos tener acá en el Sidur. Miren. Veshinantom, lo conejo de Ibarto Gom. Espera, 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 espera. Yo sí. El pozo de Shinantom es de Toyo Shebexar, de la Toyo. Mejor mostrar el pozo directamente de la Toyo. Ah, mira, acá, acá está, mira. Acá. De Shinantom, Le Bonejo, Bedibarto, Bom, Beshivtejo, Bebeisejo, Ubelechtejo, Baderej. Y enseñarás a tus hijos y hablarás de ella, o sea, de las palabras de Toiro, 
בשבתך בביסך, כשאתה נסתה סנטלו נתוקסה, או בלכתך ודלך, כשאתה נדח פה אל קמינו, ובשוח בך כשאתה נדח כופטס, ובקומך כשאתה נדח לבן תרס. זה היה כאי כאסטודיאר. תוירו, איתן את תוירו פרסנטה, עם כדה מומנטו, עם כדה סיטואציון דלה בידה. יוסי, עד אנדה מסתה שבאנדו. כי באמוס הלוגרר? באמוס הלוגרר אינטנדר אום פונטו אל פוסו פשיננטו. מוי ביין. en camino a un lugar misterioso sabido solamente a Yossi Gurevich para aprender algo sobre el pozo el pozo que ¿Qué están diciendo mientras caminan ustedes? ¿Qué están diciendo? Ah, muy, muy bien. Excelente. Eh, usted, ¿cuál es su mesete favorita? Oh. ¿Cuál es su mesete favorita? ¿Cuál es su mesete favorita? Dígame. A mí me gusta Daña Mampe. Yo sí, ¿qué estamos haciendo acá? Eh, esperando a alguien, no sé. O sea, en cualquier momento. ¿Y mientras qué hacemos? Estudiar toire y... ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su misa favorita? Sí, viste... Eh, Mishnayas Brajes De memoria, sí, sí eh, eso me gusta Bastante hermosa esa, viste Me acuerdo de... Eh, de la quitada del muro no tanto eh, Pero, viste, mira, ya no me acuerdo tanto Mira, nunca te preguntaste ¿Por qué dice Bellinanto? Y no dice Pelimaltem o algo así Porque... ¿Por qué Bellinanto? Es una palabra distinta de claro. lo común para decir ense ah. enseñar. ¿Y por qué está ¿Qué significa Bellinanto? Grabar, Shin, que, que, te, que te quede grabado en la cabeza. Ah, entonces dentro del, de la obligación de estudiar Toiro es que hay que grabar la Toiro en la cabeza. Muy bien. Oh, 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 estoy aprendiendo. Hola. Hola. ¿Cómo andas? Bien, brujo Yo sí. ¿Qué? ¿Por qué queremos encontrarnos con Uri Sabetman? Bueno, yo escuché de mi tío que él dijo mucho Mishnayas cuando era chiquito. ¿A qué edad empezaste a estudiar? Eh, me acuerdo bastante de Kitabó. ¿Cuánto estudiaste más o menos? Y Mishnayas, en general, soy Hermoyer y un poco de Nezikin, Tania también. Antes del Bar Mitzvah hice Tania, Valpe. ¿Los 12 Prokim? Sí. ¿Lo repetí de vez en cuando, a veces? Sí. Sí, muchas veces, cuando camino por la calle, voy, siempre algo uno repite. Tomale prueba, ya sé. A ver, ¿te sabes? ¿Hiciste Meguile? Meguile, me acuerdo cómo empieza, pero hoy principalmente... <risa> a ver, ¿cómo empieza? No, me... vos empezás, ¿ja? ¿Yo? Sí, empezá, para que él siga. Meguile, ni crees. Dejado sobre este más o menos. Y ahí la misma dice Keitzat. Eh, la verdad que cuando corro es un poco más difícil de, de, de hablar, de decir, porque me quedo sin aire, pero siempre escucho un shir. Sí, eso también demuestra a Uber este jugador. Sí, sí, uno siempre tiene que estar con, con, conectado con el estudio de la toire, tiene que ser algo que, que sea parte de uno, Bellinanto, como dice Bellinanto, que eh, el, las palabras tienen que ser salir sin, sin pensar, o sea, medio automático, como que sea una reacción, lo primero que pienses sea toire. ¿Cuál es la virtud de, de decir Mishnah y eso al P? Sí, es, es tener toire en la cabeza. Además, el, 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 el pozo dice que la persona tiene que tener toire pechinando, le van a llevar todo el tiempo, hay que hablar, bebé y sejo cuando estás en tu casa, 
velejte jovadere, bellojo, cuando te acostás, comejo. O sea, así es, la, es, así es la manera que tiene que ser. Gracias. Venimos acá a este aeropuerto para aprender algo muy especial sobre el Pozo Vecinanto. Pronto se van a encontrar con mi nuevo amigo Nico, piloto, que nos va a enseñar y mostrar qué es lo que se puede aprender de cómo uno maneja un avión. ¿Sí? Y estamos sacando los permisos para poder entrar. Un lugar donde están en... <risa> wow. Eh, es importante hacer un chequeo. Lo primero que uno hace como piloto es hacer un chequeo físico del avión. Okay. O sea, chequeo físico significa eh, recorrer, eh, recorrer físicamente el avión buscando algún tipo de daño y asegurándonos de que todo está en correcto estado. Wow. <risa> Acá estamos con Nico. Nico Hola. es el piloto de este avión y nos va a enseñar qué es lo que podemos aprender sobre el pozo de Sinantum y la re relación que tiene un UD con la toile de este avión y cómo se vuela el avión. Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, está, estamos arriba de un avión Tecnam P92, que es un avión monomotor para dos personas, piloto y copiloto. Eh, un pequeño shiur de Nico, número uno, de cómo se maneja de la manera más básica al avión. Todo tuyo, Nico. Bueno, el avión tiene algunos comandos básicos. Este básicamente es el comando principal del avión, que eh, básicamente lo que nos permite hacer es eh, decir para dónde va a doblar el avión y si el avión va a subir o va a bajar. Estamos viendo, y eso es lo que vamos a preguntar a Nico, más que nada, hay mucho que se puede aprender de cómo se vuela en un avión, pero vamos a, a ver cuánto el piloto necesita de todos estos instrumentos, maquinaria, mapas electrónicas, para poder volar y estar seguro. Creo que todos, todos sabemos que los aviones más chicos y más grandes, todos tienen ventanas y que uno podría pensar que eh, cuando uno vuela mira mucho para afuera para poder volar y saber lo que está haciendo. La realidad es que hay diferentes circunstancias en las cuales los pilotos no podemos mirar para afuera. Por ejemplo, cuando volamos de noche o cuando volamos en nubes, no podemos mirar para afuera, motivo por el cual eh, tenemos que saber leer los instrumentos y poder confiar en los instrumentos de vuelo que justamente lo que nos hacen es ayudarnos a tener un vuelo seguro y a llegar a destino de manera segura y correcta. ¿Cada cuánto mirás al, a los instrumentos, al mapa, digamos, a toda esa parte? ¿Cada cuánto lo tenés que mirar para ver cómo estás? Ok. Básicamente uno tiene que distribuir la atención entre mirar para afuera y mirar los instrumentos. Y se hace cada segundo. O sea, uno tiene que pensar, tiene que, pensar que vos mirás 5 segundos para afuera y 5 segundos los instrumentos de vuelo. Como pilotos estamos entrenados a estar mirando todo el tiempo los instrumentos de vuelo para poder volar de manera segura y estar pensando en, bueno, qué es lo que tenemos que hacer para adelante. Eh, se ve que sabes volar muy, muy bien. ¿Hace cuánto tenés la, la licencia? Hace dos años. Bueno, le damos número uno más al top, mm, que vuela solo. Bienvenidos cuando quieran. Un groise piloto. <risa> eh, pero Nico también estudia Torah. Y entonces, venimos acá, no hace falta que lo diga yo, venimos acá para aprender más sobre la relación de un Yehudí con la Torah. ¿Sí? Entonces, Nico, ¿qué podemos aprender de ser piloto y de, los, de la dependencia de la, eh, con los, en los instrumentos uh -huh. en cómo un Yehudí depende constantemente de la Torah? Bueno, como, como piloto yo creo que dependemos en dos sentidos de los instrumentos. Por un lado, dependemos de los instrumentos para saber qué es lo que estamos haciendo y dónde estamos yendo y qué es la mejor, el mejor curso de acción a tomar. Eh, y por otro lado, eh, lo más importante de un vuelo es la seguridad operacional del piloto, del avión y de los pasajeros. Para eso hay un procedimiento exactamente para todo. Y si ven la pantalla, 
en este momento estamos viendo un checklist que nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer de acá en adelante. Por ejemplo, ahora vamos a prender el avión, entonces tenemos que hacer una serie de controles de los controles de vuelo, tenemos que eh, asegurarnos de que todos los eh, circuitos electrónicos del avión funcionen correctamente. Creo que hay un gran paralelismo entre estos checklists y, eh, y la Torah, en el sentido de que la Torah nos da instrucciones de vida, instrucciones de vida de manera más general de cómo tenemos que llevar adelante nuestra vida como Yehudim, pero también de manera particular de cómo tenemos que llevar a, a cabo el día a día y cada momento de nuestras vidas, ya sea si estamos volando, si estamos trabajando, si estamos estudiando o si estamos con nuestra familia. Sí. Nos olvidamos de unas cosas muy, muy importantes. Estamos por cerrar la filmación de este pozo. No dijimos bien como se dice si lo decís con el acento eh, sefaradí. Y tampoco dijimos cuáles son los errores más comunes que en este pozo hay que decir. Entonces, primero yo digo: Vesinantam levaneja, vedibar dabam, vesirteja, bebeteja, uvelechteja, vaderech, uvishochteja, uvkumeja. ¿Cómo se dice? Vesifteja. O beshivtecha. Beshivtecha. No beshivtecha. Bebeisecha. O beleftecha. O belechtecha. O belechtecha. No es beleftecha. O beleftecha. No es beleftecha. Va a derech. Ahora que viene. O beshovtecha. No es beshovtecha. No. O be. Decirlo bien. O beshovtecha. Uh, muy bien. O be kumecha. Escucharon chicos. No es beleftecha. No hay fe. Y no es beshovtecha. Eh, recuerden de estudiar mucha, mucha... ¡Toire! Ah, decirlo con más, anima, con más animado. ¡Toire! Muchas gracias a todos los que participaron en este video de Vision Anthem, a Yossi Gurevich, a Uri Sabatman y a Nico el Piloto. Aprendimos un montón, aprendimos que un Yehudí nunca está sin la Toire. Lo habla en todo momento. Que la Toire lo graba en su cabeza y que la Toire es el guía y en cada momento la Toira acompaña a uno. Chicos, hicimos Toira Tefilo Itzedaka. Tuvimos un Kinus Hayole Itzibo Yishashem en este día tan especial que es un, una fecha que tiene mucho koyaj, mucha fuerza, en el Shemaim y en la tierra. Aprendimos un montón, aprendimos lo que Hasidus nos da en la vida, aun si somos pequeños. Aprendimos que Hasidus es el gusto de la Toira del Moshiach. Y esto nos prepara para la pronta llegada del Moshiach. Y todo lo que hacemos hoy en día es para eso. Queremos ya ver la Dira Betachtoinim, que estamos trabajando miles de años para eso. Que muy, muy pronto ya, ya mismo, en este momento, venga ya la Gule, escuchemos al gran Schäufer y vayamos todos juntos a El Cisroel, a Yerushalayim, al tercer mes de para hacer ahí corbonois y agradecer a Hashem por haber traído la Gule. Que venga el Moshiach ya y a Good Yom te va a todos. Ah. De paso, Kendelach, si alguien de ustedes, eh, se, tal vez vamos a hacer un Kinos para Hanukkah, todavía no sé, porque es muy pronto. Si es que hacemos un Kinos para Hanukkah, si ustedes quieren que hagamos otra vez una, un concurso de Hanukkah de menores, como hicimos el año pasado, para quien pueda ser uno del más original, etc., mándenos un mensaje. Si recibimos muchos mensajes, tal vez, tal vez, tal vez lo hagamos. A Good Yomtev y muchas gracias por participar.